Kwa hiyo bwana Dalton anaendelea kusemaje bwana? Bwana Dalton katika theory yake ya nne na ya mwisho anasema ya kwamba bwana Dalton anasema a chemical reaction. A chemical reaction. A chemical reaction involves a chemical reaction involves only separation. Only separation. Only separation. Combination. Combination. Or rearrangement. Or rearrangement. Or rearrangement of atoms. Of atoms hmm? does not result in the creation or destruction. Does not result in the creation in the creation or destruction in the creation or destruction. A chemical reaction involves all separation one. Anasema, chemical reaction haina kitu kingine isipokuwa inazitenganisha atoms na inazikusanya. Kwa maana hakuna atom pia ambayo inatengenezwa wakati chemical reaction inafanya nini? Wakati chemical reaction inatokea. Baada tuangalie. Hapa kuna sodium hydroxide. Hmm? Na hapa kuna hydrochloric acid bana. Hii ni chemical reaction. Chemical reaction hii bwana ina compound mbili tofauti kuna sodium chloride i mean sodium hydroxide na kuna hydrogen chloride ambayo ni hydrochloric acid au vipi sawa so, hii ni compound na hii ni compound compound hii ina atom mbili kwamba atom moja ya sodium na atom nyingine na atom tatu atom nyingine nini bwana ya hydroxide i mean ya hydrogen na oxygen kwa maana ziko tatu hapa ziko vipi bwana hapa kuna hydrogen moja kuna chloride moja kwa hiyo katika chemical reaction involves only separation. Kwa sababu hapa tukijumlisha tuki hii chemical reaction inatokea kwa nini? Kwa pata sodium chloride. Sodium chloride nini? Na water H2 H2O. Sasa basi, anasema involves only separation. Separation kwa maana gani? Tunaona kwamba sodium ilikuwa sodium hydroxide. Katika jibu nao is sodium chloride. Kwa maana hydroxide imejitenganisha kutoka katika nini? Kutoka katika kutoka katika sodium hydroxide. Kwa now sodium imeungana nani? Imeungana na chloride. Kwa hivyo ungana na chloride imejitenganisha na imejitenganisha na hydroxide. Kwa hivyo in a chemical reaction involves only separation. Kwanza is separation. Combination, muunganiko. Muunganiko ndio huu. Baada ya kuachana na hydrogen uh, hydroxide, jamaa akaenda kuungana nani? Jamaa akaenda kuungana na hydrochloride. Ndio maana ukatokea muunganiko huu. Lakini vile vile hydroxide ilivyoachana na na, na ili wachana na sodium ikaenda kuungana nani ikaenda kuungana na, na hydrogen kwa hivyo separation imetokea tumeona combination kwa ikitokea separation na combination na rearrangement ndio chemical reaction inaweza kwa nini ndio chemical reaction inaweza ikatokea okay yeah lakini katika hii katika haya majibu ya reaction yetu hii result kuna kitu kipya ambacho kimetokea ambacho huku hakikuwepo tunaangalia huku bwana kuna sodium Eh, kuna chloride na huko sodium ilikuwepo au vipi na chloride pia ilikuwepo ah lakini kuna hydrogen mbili bwana na huko kuna hydrogen mbili hydrogen ya kwanza ni hii na hydrogen ya pili ni hii bwana nasema ah lakini kuna oxygen moja oxygen moja hii hapa na oxygen moja hii hapa kwa hivyo hakuna kitu kipya kilichotokea ndio maana akasema does not result in the creation kwa maana hatutengenezi atomu mpya bwana tuseme tena sodium hydroxide plus hydrogen chloride mm tukapata sodium chloride plus water zilizopo huku ndizo zile zile zilizopo huku isipokuwa kitu gani zimejitenganisha zimejiunganisha na zikafanya nini na zikafanya rearrangement kwa maana kila kitu ambacho kipo huku ndicho ambacho kipo wapi ndicho ambacho kipo huku kwa maana gani hakuna creation iliyotokea creation yote inatokea hakuna kwa sababu hakuna kitu kipya sodium ni ile ile mm? sodium ni ile ile oxygen ni ile ile hydrogen ni zile zile 
Croydon is zile zile. Croydon ni ile ile. Au vipi? Lakini distraction. Distraction inamaanisha nini bwana? Hakuna kitu ambacho kilikuwepo upande wa huku, hakipo upande wa huku. Kwa maana hatujapoteza kitu. Hatujakivunja kitu, hatujafanya distraction, hatujaribu kitu katika chemical reaction. Katika chemical reaction kitu chochote ambacho kipo katika upande wa m mm, upande wa kushoto huu kinapatikana katika huu upande wa kulia. Au hivyo bwana. Ya. Kama haya ni majibu bwana. Mm. Na hii ndio chemical reaction. Kwa hivyo Dalton alifanya jambo kubwa sana kati ya chemistry na ametusaidia kugundua mambo mengi sana baada ya kutuletea hizi theory zake nne ambazo alikuwa akielezea atom. Kwa hivyo kijana wa Olive inabidi azifahamu vizuri sana. Lakini vile vile inabidi afahamu na maelezo yake kwa maana aelewe vizuri. Na mimi ninaamini kabisa na yamwelezea kijana katika namna ambayo itamsaidia. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa theory yake ya kwanza bwana. Elements are composed of extremely small particles called atoms. Sawa. Na ya pia alisema nini bwana? Ya pia alisema all atoms of a given element are identical, having the same size, mass and chemical properties. Kijana alielewa vizuri na maelezo ya ziada ambayo sio lazima kwa kijana kuya kuya cream ama kuya memorize ni kwamba the atoms of one element are different from atom of all other element lakini lazima ayafahamu na lazima afahamu kwamba akizungumzia atom moja basi hiyo sio sawa sawa na atom zingine zozote itakapokuwa atom hiyo ni ya element fulani mfano atom ya element ya sodium itakuwa sio sawa sawa na atom ya element nyingine yoyote kijana anafahamu lakini hivi vitu vilivyozungumzia compound tumesema composed are composed of atoms of more than one element na kijana hapa pia alifahamu vizuri kabisa na mimi nasema kijana utaendelea kufahamu chemistry vizuri bila wasiwasi baada ya kufahamu atoms. Kijana akasema pia theory ya kenne bwana Dalton alisemaje bwana? Da Dalton alisema a chemical reaction involves only separation, combination, rearrangement of atoms does not result in the creation or destruction. Kijana anaanza kuipenda chemistry 